arriva un nuovo attacco all'Occidente, forse il più duro dall'inizio della guerra. L'ex presidente Medvedev usa parole scioccanti. Odio chi è contro la Russia, farò di tutto per farli sparire, ha scritto su Telegram. Con la mediazione della Turchia sarebbe stato intanto raggiunto un primo accordo per garantire un corridoio per l'export del grano dal porto ucraino di Odessa, ma Kiev resta scettica. Sul campo la linea principale del fronte resta Severodonetsk, nell'est del paese dove si continua a combattere strada per strada. Secondo il presidente Zelensky le forze di Kiev stanno continuando a resistere, sebbene i russi siano più numerosi, mentre nel Mar Nero le navi della flotta russa si sarebbero ritirate a più di 100 km dalle coste ucraine. Dopo una maratona negoziale le istituzioni europee hanno raggiunto un accordo sul salario minimo. Soddisfazione è stata espressa dalla Presidente della Commissione europea. Le nuove regole tuteleranno la dignità del lavoro e faranno in modo che il lavoro paghi, ha detto von der Leyen. La direttiva dovrà essere ratificata il prossimo 16 giugno dal Consiglio dei Ministri del Lavoro dell'Unione e poi dai singoli Stati membri. L'Italia, dove la contrattazione collettiva copre l'80% dei lavoratori, non ha l'obbligo di recepire la normativa e il tema continua a dividere la maggioranza. Restano in pressing i 5 Stelle con il leader Conte che chiede di seguire subito l'Europa. Nel Partito Democratico si cerca di trovare un equilibrio per arrivare a tutelare i salari più bassi senza impattare proprio sulla contrattazione collettiva, mentre il centrodestra resta contrario al salario minimo imposto per legge. Boris Johnson ha retto alla guata dei ribelli nato dallo scandalo Party Gate, riuscendo a strappare il rinnovo della fiducia sulla sua leadership all'interno del partito conservatore, da cui dipende la poltrona di primo ministro. 211 voti a suo favore, ma ben 148 quelli contrari. Una spaccatura che lo indebolisce e potrebbe non bastare a blindarlo nel prossimo futuro. Blitz e antiterrorismo della polizia, coordinato dalla procura di Genova, presso in Italia e all'estero, nei confronti di cittadini pakistani, vicini al 27enne che nel settembre del 2020 a Parigi prese parte all'attacco nella sede della ministra satirica Charlie Hebdo. 14 le persone fermate sono tutti accusati di associazione con finalità di terrorismo internazionale. Dopo il pareggio con la Germania per la nazionale di Mancini stasera c'è l'Ungheria in National League a Cesena ancora un'occasione per il CT di sperimentare volti nuovi, il diciottenne Ondo dopo la buona impressione al debutto, partirà titolare in un terzetto offensivo completato da Raspadori e Scamacca. Una buona giornata dal telegiornale della 7, una giornata che ricomincia.